ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேக் யோர் ஃபுட் இன்றைக்கி நம்ம மேக் யோர் ஃபுட்டில் ரொம்பவே சாஃப்டான குழி பணியார ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம இன்றைக்கி ஸ்வீட் பணியார ரெசிப்பியும் பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி கார பணியார ரெசிப்பியும் பார்க்க போகிறோம் இது ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே மாவு வச்சு நம்ம செஞ்சிடலாம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது பண்ணுறதுக்கு நாம் ரெண்டு கப் இட்லி அரிசி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நானூறு கிராம் இட்லி அரிசி இது கூட ஒரு கப் பச்சரிசி சேர்த்துக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு இந்த மெஷரிங் கப்பில் அளந்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த கப்பில் அளந்தாலும் இதுதான் அளவு ரெண்டு கப் இட்லி அரிசிக்கு ஒரு கப் பச்சை அரிசி அப்புறமா ஒரு முக்கால் கப் உளுத்தம் பருப்பு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு அதில் ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயம் வந்து ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்காதீங்க ஒரு டீஸ்பூனே போதும் இப்போ அரிசியும் உளுந்தையும் தனித்தனியாக கழுவிட்டு ஒரு மூணு மணி நேரம் போல் ஊற வச்சுக்கலாம் ஊற வச்சுட்டு நம்ம எப்போவும் மாவாட்டுற மாதிரி ஆட்டிட்டு புளிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம மாவு நல்லா அரைஞ்சு ரெடி ஆயிடுச்சு மாவு அரைக்கிறப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உளுந்த ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் அரைய விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்சுருக்க அரிசியை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா அரைக்க விட்டுருங்க இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக இருக்கணும் மாவு இப்போ ஃபஸ்ட்டு காரப்பணியாரம் பண்ணுறதுக்கு கடாயில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா கடுகு சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வருது இப்போ நான் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் தாளிக்கிற ஐட்டம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்திங்கன்னா நம்ம பணியாரத்தில் அது டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்புறமா கருவேப்பிலையை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு நாலு பச்சை மிளகாயை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயத்தை மெலிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தேங்காய் புத்துருவி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நல்ல மனமாக இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மாவில் இந்த தாளிப்பை வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நான் ஏற்கனவே இனிப்பு பணியாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு கப் அந்த கெட்டி மாவுலேருந்து எடுத்து வச்சுட்டேன் தனியாக நமக்கு குழிப்பணியார மாவு எப்போவுமே தண்ணியாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக வரும் அதனால் நான் ஒரு டம்ளர் தண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் பாருங்கள் மாவு இந்த அளவுக்கு தண்ணியாக இருக்கணும் இப்போ குழிப்பணியார சட்டியில் எல்லா குழிக்கும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கரண்டி எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு குழிக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கரண்டியாக எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு எல்லா குழிலையும் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு மேலேயும் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க ஒரு சைட் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா இன்னொரு சைட் திருப்பி விட்டுக்கலாம் நான் இந்த மாதிரி குழிப்பணியார கருது வச்சுருக்கேன் இதை வச்சு நான் திருப்பி விட்டுக்கிறேன் ரெண்டு சைடும் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் பாருங்க நம்மளோட குழிப்பணியாரம் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம் பாருங்க பார்க்கறதுக்கே சூப்பர் சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சியா நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ரெடி ஆயிருக்கு இதை நீங்கள் கார சட்னி கூடியோ இல்லை தக்காளி சட்னி கூடியோ சர்வ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்
பாருங்க நம்மளோட குழிப்பணியாரம் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு ஸ்வீட் பணியாரம் செய்கிறதுக்கு நான் ரெண்டு கப் மாவு ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுருந்தேன்ல அதை எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு ஒரு ஒன்றரை கப் வெல்லம் அதாவது முந்நூறு கிராம் வெள்ளத்தை கொஞ்சோண்டு தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துட்டு அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா பாகு மாதிரி காய்ச்சி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதில் இருக்க டஸ்டெல்லாம் நம்ம வந்து வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் அந்த டைமில் நம்ம வந்து தேங்காயை நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் பூ எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா வதக்கிட்டு சேர்த்தோம்னா நமக்கு வந்து குழிப்பணியாரம் கெடாது பாருங்கள் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் பூ அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் ஏலக்காத்தூள் அப்புறம் வெல்லம் எல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம கெட்டியாக மாவு எடுத்து வச்சது இதுக்காக தான் வெள்ளம் போட்டோன்னா நல்லா தண்ணி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் மாவு இந்த மாதிரி தண்ணியாக தான் இருக்கணும் நமக்கு மாவு இப்போ மறுபடி எல்லா குழிலையும் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கல் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா எல்லா குழிலையும் பனியாரம் ஊற்றிக்கலாம் மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு நல்லா வேக விட்டுருங்க ஒரு சைட் வெந்ததுக்கு அப்புறமா மறுபடி அடுத்த சைட் திருப்பி விட்டுட்டு வேக வச்சுக்கலாம் ரெண்டு சைடும் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் நம்ம இனிப்பு குழி பணியாரத்தையும் நல்லா பிளேட்டிங் பண்ணியாச்சு எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நம்ம மாவை தண்ணியாக வச்சுக்கிட்டா தான் பணியாரம் இவ்வளோ சாஃப்டாக வரும் நமக்கு இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் மேக்கே ஃபுட்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மேக்கே ஃபுட